Поджигай! И будем смотреть. Переходим к более, так сказать, крупным газлифтам. Там это вот подушки безопасности. Я думаю, а мы чуть-чуть подальше отойдем. Всем привет, ребят! Ну что, сегодня мы наконец-то выбрались опять на свежий воздух. А, будем экспериментировать здесь, вот видите, да, приехали мы на полигон, на стрельбище, ну, для того, чтобы, естественно, нас никто не ругался по поводу того, что мы где-то а, что-то можем там маленько подпортить. И, значит, что сегодня будем делать? Вот очень-очень много кто спрашивает а, в комментариях, пишут, представим, да, себе горит автомобиль, хлопает, взрывается там что-то, а что, а, теоретически... Вроде понять можно, но на практике это, это мы увидим намного лучше. Допустим, вот стойка, да, амортизаторы, даже вот газлифты взяли, аккумуляторы, покрышки, бах, специально приготовили. И взяли вот такие вот у нас подушки ну, безопасности. В любом случае там есть же перепатрон. Так вот, ну давайте тогда сегодня все вместе все это дело по отдельности будем ложить в костер и смотреть и наблюдать, на самом деле, что у нас взрывается или хлопает сильней, а что у нас, ну, скажем так, еле-еле и практически незаметно. Чисто теоретически все просто. Давайте посмотрим, как все это будет выглядеть на практике. Погнали, короче. И для начала давайте попробуем с такого самого... Ну, скажем так, на первый взгляд безобидного, да? Это простые вот газлифты, которые стоят на любом автомобиле. И вот прям не обламываясь, я их все вот так вот три сюда положу. Поджигай! И будем смотреть. Ну все, можно поджигать все это дело. Ну, естественно, надо, я думаю, все-таки хоть как-то мал-мальски сориентироваться по времени, через сколько, если что-то произойдет, это произойдет. Ну, по камере мы посмотрим. Ну, включил на всякий случай секундомер. В общем, ждем. Ух ты! Нифига себе! Это какой? Так, сколько прошло? Три минуты? Четыре минуты? Четыре минуты, и вы видели, да, что произошло? Все-таки один из газлифтов бабахнул. А какой это был? Это был маленький. Это был один из маленьких. Остался еще один побольше и еще один маленький. Так, это уже интересно. Оба! Восемь минут прошло. Нифига себе! И все-таки он улетел. Второй маленький ушел. Большой пока еще лежит. Ну, давайте подождем. Сколько там первого у нас? Через четыре минуты, да, баба? Я ушел, чтобы Вот так вот нормальный эффект. Машины, когда взрывают. Да нифига себе бабахнуло, да? Это вот этот был газлифт, который побольше. Нифига он шарахнул. То есть, а вот так вот, когда, ну, полностью, да, автомобиль горит, это как-то не очень ошибка так-то и наблюдается. Но по факту это получается, нифига он бабахает. С такой вот, смотрите, с такой вот мощностью, да, вот газлифт, ну, сколько он там был? Ну, миллиметров 20 он, наверное, да, в диаметре был. Шарахнул, то что же будет со стойками? Переходим к более, так сказать, крупным газлифтам. Но я так думаю, что, наверное, надо немного подальше отойти на всякий пожарный случай. Потому что никто не ожидал, что он так сильно бабахнет. Так Их вот все разорвало, что ли? Как воткнулся. Воткнулся? Да, а, вот точно, смотри, смотри, нифига себе. Смотрите, он аж землю воткнулся на сколько. А, ну его рвануло по сальнику. Ну. Так, ну вот еще один шток у нас лежит здесь. Вот который разорвало большой. Так. Ну все, пускай лежат, греются. Я думаю, а мы чуть-чуть подальше отойдем. Так, у нас было 4, 8 и 10 минут. Поехали. Посмотрим, через сколько бабахнут эти. О, зашипело, зашипело. Вот мы сейчас отчетливо слышим, как что-то там шипит. И какой-то из амортизаторов спустя 5 минут, 5, ну 6 минут, грубо говоря, он начал шипеть. Он шипит, но пока просто шипит. Сейчас подождем еще маленько, посмотрим, потому что лезть туда, ну не особо так, так сказать, все горят желанием. О, пошло-пошло дело. Все, сальники рвануло. 
Все, вышло масло, вышел газ. Прям такой плавие было хорошее. Это с одного. Вот только непонятно с какого. Все-таки их там два. Давайте еще маленько подождем. Ну а вторая, вторая, судя по всему, вот мы сейчас даже наблюдаем, а, все-таки, похоже, прогорели сальники. Вон, видите, потихонечку под давлением выходят а, пары масла, и они просто, ну, просто горят, и все. То есть никакого уже бабаха не будет. В любом случае, вы поняли, что амортизатор может тоже сделать такую а, плохую шутку. По крайней мере, он может очень сильно шваркнуть огнем, а это тоже уже небезопасно. Вот такая замечательная стойка. Я так подозреваю, это у нас была Honda. Ну, была у нас Honda. Ну и давайте мы ее сюда гру за нем. Ай, как тут жарко. Пойдет? Я думаю, пойдет. Ну, в стойке, смотрите, произошло примерно то же самое, что и в амортизаторах. А, судя по всему, сальники сальники все сгорели и масло пошло под давлением оттуда услышите да шипит видите как все это дело горит и бабаха никого не было но это хорошо как говорится чем меньше у нас элементов в машине которые могут бабахнуть тем лучше значит мы сейчас оттуда и закладываем что-нибудь дорогое поехали ну что ну а теперь я предлагаю перейти вам к более таким интересным моментом это вот подушки безопасности. Итак, значит, вот что у нас получается, если, не дай бог, конечно, блин, никому не желаю такого, что если вдруг там какое-то возгорание произошло, да, и это все дело пошло в салоне, вот эти вещи же у нас, они стоят под панелью, как бы легко доступны, да, для температуры, для пламени. И вот мы сейчас посмотрим, что будет происходить. Блин, насколько это все дело у нас надежное. Нифига себе! Вот это было бабах, нет, вы видели, да? Прям... И я думал, костер потушило, потому что есть такая методика тушения огня методом взрыва. Не, но все равно горит, пойдете посмотрим, что там. Во-первых, результат. 4 минуты 15 секунд специально засекал, через сколько бахнет. То есть довольно-таки быстро она прогрелась и сработал пиропатрон. Подушку надо посмотреть, как она сгорела у нас или нет. Да, вот видно, как она была свернута. Края, видите, прогорели. Поэтому она не раскрылась, как она должна раскрываться. Ну, соответственно, ну, в любом случае, перепатрон очень хорошо дунул. Весь наш костер разлетелся в разные стороны. Ну и теперь давайте так перейдем к такой штуке, вот как аккумулятор. Ну сейчас мы это дело узнаем. Давайте его туда водрузим и посмотрим. Вот так вот. Ну и до кучи, конечно же, хотелось бы, чтобы он стоял здесь не один. У нас же есть еще стеклышки. Давайте мы его сюда же, стеклышко. Вот так вот раз, оно же у нас прозрачное. Все нам видно хорошо. И посмотрим, что будет со стеклом заодно. Смотрите, что у нас получается. Значит, аккумулятор у нас, ну да, вот сейчас просто находился в состоянии покоя, то есть он там не заряжался, ничто, если там какие процессы не протекали, соответственно, ну это ожидаемый такой результат немного. Он просто расплавился, но в любом случае корпус же у него пластиковый, расплавился, и все кислота вытекла, соответственно, немного тут даже <laughs> притушило, и следом за кислотой, я думаю, сейчас уже совсем маленько, хотя может быть и уже, то есть потечет свинец, и все. Ну, а стекло, стекло. Ну, в любом случае, стекла такие, они нагрузки хорошие выдерживают. Даже температурные. Смотрите, на стекле внизу. Дело вклеено у нас крепление нижнее. Смотрите, там даже резина уже дымится. То есть температура стекла обалденная. Ну, и вот все-таки мне больше кажется, они лопают, когда вода на них попадает. Давайте посмотрим. О, вот прям на 107% был прав. Прям вот видели, да? Упало буквально несколько капель, она сразу лопнула. Ну, вот, берем такое колесико. Зимнее, правда, оно. Ну, и ладно. На 13, ну и ладно. 
Конечно, было бы от кого-нибудь КамАЗа повеселее, но какие есть. Оп. Ну все, сейчас диск прогреется, давление поднимется. Как они взрываются? Кто его знает? Сейчас мы посмотрим. Поехали. Да, диск нагрелся, покрышка взялась, температура же там высокая. И получилось, что все давление просто через него вышло. И никакого у нас бабаха не произошло. Ну, давайте. Вот так вот. И пускай оно вот так стоит. И сейчас мы посмотрим, что произойдет вот именно в этом случае. Либо произойдет все то же самое. Вся та... Однако я ошибался. Не все давление оттуда ушло. Да что ж так везет-то в этих экспериментах? Я думаю, с поджиганием надо завязывать. Что-то непонятное произошло практически сразу, потому что э, оператор стоял с этой стороны. Он говорит, такое ощущение, что это прям было, что дует это с этого колеса, который ты только что поставил. Ну вот, не знаю, я вот насчет этого момента. Влезть пока не будем. Давайте лучше подождем и посмотрим. Вдруг это все-таки была ошибочная версия. В ровтом колесе еще есть давление, и оно целое, поэтому парам пам пойдем отсюда подальше. Какого-то там бабаха не получилось. Из этого можно сделать, вернее, какой вывод, что далеко не каждый раз они будут бабахать. Ну и остался у нас еще один испытуемый. Это у нас бак. О, все, ну а теперь убегаем. И побыстрее. Слава! Вообще прям нормально, да? Камеры собирать, там живые остались. И, в общем, получается, что по факту устройство очень безопасное. Если оно и горит, вот помните, да, сколько мы, сколько мы не пытались тут тряпочку в бак сували, там дорожки вот эти бензиновые делали, поджигали все. Ни разу не было такого, чтобы у нас бак бабахнул. Сколько мы стреляли в него, понятно, там свинцовые пули искры нет, стреляли стальными, думали, ну, может быть, где-нибудь какая-нибудь искорка появится. Нифига. И даже вот так вот, просто в нахалку положив его в костер, ну было красиво, да, он там швыркнул, подлетел, но он не бабахнул, потому что либо швы где-то разошлись, в любом случае он всегда найдет, где скинуть давление для того, чтобы его не разорвало. ребят вот такие вот у нас получились результаты все это вы сами прекрасно видели поэтому что вы не пропустили что же будет у нас дальше обязательно подпишитесь на нас смотрите комментируйте ставьте вот такие лайки надеюсь вам этот эксперимент очень понравился но все сами просили пока